看看你嘴有多硬！
知道走料是不是，果然开始了。刘二狗呢？没有找到。大哥，说好了在这候着，你跑到哪里去了？快，来行警报。嘿。报告。按兵不动，耐心的，这场戏才刚刚开始什么都不算，想活命，乖乖听话。警报一响，所有大门都不准开，这是规定呐！放你娘个屁！你还想不想干了？给我开开！赶紧开！大队长，我差点让你给蒙着了。我明白了，今儿个这是在演习，你这是考验我呢。你放心，我不会让你失望的。这门啊，我不开。你给我开开！你信不信我帮了你？我开。嘿完成。你是真的要疯啊你？按照监狱警卫行为准则第六条规定，防爆警报拉响，无论是谁试图出去，出关者要立即将房门、总门钥匙丢弃或者损毁。快去报告！大队长，我看着不赖吧？你真是我亲兄弟，我。再就好了，老四，你他娘的快点！鸡毛和人都在你手上了，我知道。行，我慢着点。你行了吗？大哥，这么回事？呃，开开，里边都暴动了。是。
安全拿子弹，安定好道路线走。
？我问你呢，我问你呢，我他妈问你呢，我问你的。废话真多，好事少，好什么好？跑啊！全是我们的了，听说了。就是你要救的首长啊！这事以后再说，我先要去宫殿室。哎，不行，我刚从那边过来，那边来了三十多个鬼子，围的水泄不通。鬼子那边有防备，那咱们现在就去南墙。美兰，赶紧回去，别让鬼子发现。哎，你们小心点。
醒什么？我不醒了。这回我知道你们是什么人了，孟哥，首长，我看你们是武工队。老四，我是真的想救你们出去。这就到这儿了，你背着个死人干啥？这人还有气儿，还没死呢。他在这里对我有情有义，我不能不管呐。再说了，他都死到你手上了，你对我还要赶尽杀绝吗？我是想着，一旦把他弄出去，找个地方让他入土为安，这也不算我尽了一番情义吗？算了，宝哥，都跟到这儿了，就说明命不该绝。一起吧。宝哥最喜欢重情义的人，而且城里兄弟也帮着你说话，有本事就跟着我们跑，没本事啊你就认命吧。那多谢宝哥，多谢李哥，你的兄弟呢？
。但是我们队长现在在里边，他知道情况啊。首长的性命怎么办？行，我们还有一天的时间，还有一天是吧？走这边，走那边，我们走这边，快点，走，弟兄们，撤！你什么意思？让他们先撤，免得留在这一起死。撤了，那我们怎么办？找机会，回你的牢房，咱们等着下次越狱。要不，这是最后一次了。我把你往哪儿藏啊？他们在。联系城外的同党，显然，那个八路军大官和他们在一起，反正他们也跑不了了，给他们时间考虑。越狱的犯人，你们听着，你们已经被包围了，给你们一分钟时间，放下武器，否则格杀勿论。现在你要再有什么密道，就别再藏着掖着了，说吧。你怎么知道我有密道？你要是没密道，你那些私货藏哪儿啊？哎，你你你你，别去！林雪，要不告诉我，要咱一块玩，选吧！我还选毛啊？跟我走吧！哎，等等，我去看鬼子。别去，太危险了，先躲起来，合计合计怎么办再说。商量什么呀？不应该鬼子，你们怎么走？老七老八，一块去。你是程蒙，旁边还有两个人，少佐，他们要救的八路首长应该和他在一起。那另一个，一定是王亮了。谁跟你们一起逃的？我知道你们是谁，也知道你们老大是谁，通通的交代，饶你们不死。问不出什么来。报告少佐，西门的游击队跑了。当然跑了，因为他们早有防备，知道会有埋伏的。程某呢？不知道。那我告诉你，刚才他就在这里，快去给我找他。嗨！太可惜了，这几个人把我们骗了，不然就抓到王路的大官了。底牌已经翻出，没有一个人逃出监狱。实际上，我们已经赢了，只等着收割了。果然如你所料，大门是幌子，而南墙才是他们真正的目标。武工队今天伏击我，的确是个败笔。经过今夜一战，我刚才想明白了，伏击你不是王亮的意思，是他手下擅自行动。不过，武雄先生的诱敌之功劳也是大大的
。你认为王亮不在武功队，在监狱？民夫，你都是看过的。所以我怀疑，那个死去的陈丽，并不是陈丽。那天晚上，的确巧合太多。如果那具尸体不是陈丽的话，那真正的陈丽，就是王亮。说过了，胜负已定。现在，我们可以来一道开胃小菜。什么小菜？程猛。他现在就像一只困兽，在不可能逃脱的牢笼里挣扎。我们去收网吧。最好抓活的。当然要活的。我还有很多事情要问他，尤其是那个八路军的大官到底是谁。把他们两个给我抬回去。
院长，奶奶，你在这干嘛？我听到有枪声，所以出来看看有没有需要帮忙的。您怎么也在这儿？哦，我也是刚被叫来的。他们说今天晚上有演习，结果不是演习，是真打。我好像看见有人从这儿爬出去了，是你放的吧？不是，我确实。怎么回事？嗯，这不是李院长的高徒林小姐吗？你怎么会在这里？我来看看有没有什么需要帮忙的。帮谁的忙？我追着程猛一路到了这里，他却突然的消失了。小腾，搜索墙外。我猜，他一定是从这里逃出去，是不是李院长？啊，我刚到这儿，只看见林小姐。林小姐，我最后给你个机会，说实话。我就是碰巧路过这里。是吗？我非常愿意相信你的话。但是。需要你给我一个解释。欺负女人，这什么本事？不说实话，我杀了你这么草率！哦，对了，李院长是最好的医生，你那个鉴定一下，他肩上的淤青是怎么来的？是什么时候做的？少佐，没有找到。但是我要提醒你，如果你敢骗我，我会拆了你的博爱医院。安门太君，我以性命担保，林美兰肩上的淤伤是上周她得风寒，中医刮痧留下的。那为什么到现在还会痛，而且还有新磨出来的红肿？那是因为，因为今天他跟我到监狱来治，来给犯人治疟疾，备了一大箱药，可能是两个肩膀换着备，触发了旧伤，是不是美兰？是。那你为什么不说呢？他刚才撕我衣服，我太害怕了。半本太君
，这就是事实。如果你不顾事实，非要杀林美兰的话，那你就连我一起杀吧。反正你们这样做，也是家常便饭。八哥，我就强求你们。住手！加藤，你忘了，李院长给了我们很多的帮助，我信任他。李小姐，这显然是个误会。今天晚上让你受到惊吓，不好意思，你可以走了。美兰，快回去。林院长，你不回去吗？他走不了。我有很多士兵受了伤，他得给我的士兵治伤。快走，听话，快走。急着出来干什么？刚才要不撤的话，咱全得死那儿。现在队长被发现了，咱得赶紧回去救死他。哎呀，别别废话，让他走吧。等会儿，有人。古村先生，林美兰，她依然会信任你。林美兰，对我隐藏身份有用。如果能继续使用，就继续使用；实在不行就杀，就这么定了。现在我们去见你的仇人吧。仇人，就是想要你命的那个牢头张豹。老张！哎，老张，你咋出来了？队长呢？队长没出来。啊？那现在回救队长。等等，版本和特战队全在里边，没戏。老张。你啥时候变得这么胆小呢？别吵吵，老张，队长危险。你们放心，队长是安全的。要地道，我我我可不好跟知道。监狱里边真有地道。对，豹哥承认了，他会带队长藏起来的，要不然我死也不会离开队长。那现在咋办？队长交代了，让咱们回去商量。等等。骗我干嘛？你说让我先上墙再拉你上去，你干嘛不走？我不这么说，你哪能走啊？你要是为了救我出了事儿，让我怎么活？要真有那么一天，我看你怎么办。哎，别说那不吉利的，版本那老鬼子没有为难你吧？当然有。怎么样？哪受伤了？没事儿，李院长帮我打掩护过去了。李院长？嗯，他又来了。这很正常呀。他是晋东最好的医生，鬼子经常找他看病。刚才要不是他，版本就把我识破了。看来哪天我得会会他了。好呀，李院长，他老是要见你呢。他知道咱俩好。嗯，嗯，因为他像个长辈那样照顾我，所以很多事情我也没瞒他。那他也知道我是干啥的？当然了，他虽然总是给日本人看病，但是他和我们一样痛恨日本人，而且。他还说特别钦佩你们武工队呢。别怕，自己人。老师，明天把他俩放下，问问话。啊，问吧。啊？你啥呀？跟你说让你轻点，轻点。这现在人都死了，不是，俺也没使劲啊，谁知道这俩货这么不经折腾呢？他们是谁？跟你来的尾巴。看来版本还是不信任你，派人跟踪你，别回医院了。
，跟我们走吧。不行，我不回医院能回哪？而且他们俩已经死了，兰美不能怎么样。我认为呢，人家美兰呢说的也有道理。更何况，没准咱监狱营救行动还需要美兰的帮忙呢。美兰，行不行啊？行，帮你们做事儿还挺好玩的。好玩什么？这不是闹着玩的事儿。不是啊，你这。人家美兰说的有道理的。嗯。哎，美兰啊，呃，这样，我借老程呢，借一步说话啊。哎，啊，先去啊。刚才你们说的话我都听见了。那个李兄院长确实挺可疑的，咱们的任务每到关键时刻，他全都出现。这绝对不是一个普通的医生，搞不好就是隐藏的汉奸。他要是汉奸，我去弄死他！你别急，行不行啊？你容我先调查一下。咱们现在最关键的是什么呀？就队长，就首长，你知道就行。被日本人抓去毒打了一顿，到最后都没把你供出来，现在放回牢房去了。送回牢房呢？那版本看来是想让豹哥把咱们都给引出去。豹哥也是这个意思，所以让我们过来了。我们。大队长，他们是什么人？冒充我们哥俩这么长时间，都不知道我们是谁。二哥，麻烦你告诉他一声，我们是谁吧。他们才是真正的西山两头狼。老二，你什么意思？我只想救豹哥。如果明天我不把你的尸体交给日本人，豹哥就会有大麻烦。所以，你必须死。你别傻了，我要落到版本手里。跟豹哥就没用，也得死。不可能！明天只要把你交给日本人，日本人绝对不会为难豹哥。得了，二哥，还磨叽什么呀？版本上火要活的，走吧，赶紧的。不行，如果王亮不死，他就会把豹哥供出来。豹哥，豹哥死不死跟我有什么关系？豹哥算个屁呀、啊！什么意思？对不住了，二哥。你个笨蛋！没想到我们西山二郎归顺了皇军吧？你还不知道呢？少佐新赐名，伏击萨两头狼。呜呜！二郎，干活吧。插翅难飞，两头熊进去很长时间没出来，一定是见到王亮了。行动，嗨，行动，嗨。
在这儿了。书生放在一块儿，有多危险、啊？我都已经安排好了。安排什么好啊？那是一书生。刘二狗不是被你绑起来了吗？再说了，我不来，谁来救你？哎，刚才我过来的时候看到了鬼子大部队，正好这赶呢。什么大部队啊？别废话了，快撤吧。行。行行，走啊。没啥说的，杀了我吧。哎，别说那些了，我不怪你。你呀，够义气，就是这脑子笨了点。哎，我跟你说，我背你。来，快点！那家事也做不了，你走吧，我还要去见宝哥。你的信号我领了。也好，你要见到宝哥，你跟他说，按第二方案行动，记住了，第二方案。藏到某个密道里，而密道的进出口就在这片林子里。我猜的对不对？太君，我真不知道密道在哪儿。嗯？你总算承认有密道了。
你们干什么的？美兰，李院长，你也在监狱啊？早知道你在监狱，我和周大夫就不用来了。我也是刚被叫来的。班本少总说，今天又有大行动。我要随时准备抢救重要人物。他是谁？他是周大夫。李院长。李院长，他又是谁？他也是周大夫。你们在这里干什么呢？啊，我手表丢了，让周医生帮我找呢。周医生。手表丢了就算了，美兰，忙你们的事儿去吧。哎，走吧。是我们案板上的肉。程猛一定把行动计划告诉二井刚了，二井刚不会瞒着我们的。我把他另一个眼珠子也动起来。最好别回医院了，跟我回驻地。不，我要回医院。我求那个老头，我不会放过你的。程猛，说话要凭良心。如果他真的是什么特务的话，他刚才为什么帮我们打掩护？谁知道他别什么坏事？住嘴！你再这么说，我就和你翻脸了。反正这次的任务完成，一定叫我出去。我们走。地下结构都是最坚硬的土方，我不相信它这么快就能挖通。是呀、啊，那你说他们凭什么那么自信呢？我想不出来。刚才我派秋野带一支小队去军火库来，为什么？啊，我明白了，他们可能是去抢炸药。我只是猜测，无论如何。只要军火库有准备，一支小小的武工队和游击队是不会占到便宜的。少佐，这是处处考虑在前，不如我们现在就去军火库，把他们一网打尽。你又忘了我们最重要的目标是什么？盯紧监狱，抓八路大款和王亮。听到了什么？报告，刚才好像听见了什么声音，但现在却消失了。不能玄虚。以这里为中心，五十米半径，认真的镇定。嗨，学子，王亮他们现在一定在疯狂的挖掘，所有不连贯的声音，应该可以排除。除了理性分析外，有时候我们需要一点点运气和直觉。
道走，二丁刚消息，张豹不肯带他去监狱。为什么？二丁刚说，张豹忌惮子弹，所以不敢行动。张豹还算聪明，既然派我在，那我就走。相信，还差点给我急了。看这事儿闹，要是我，我也不信。为啥呀？你想啊，这武雄在医院里边伪装多少年了？就是，你让人美兰一下明白过来，那不容易。你再想想，要是美兰跑到你这儿，跟你说我俩是叛徒，你信呢？当我是傻子呢？你看他还跟咱俩急了，啥人呢？哎，老程，这样。等咱忙完这一坨啊，我们哥俩听你说去。各位，我绝对想不到，咱们技能大队这次倾巢出动，队伍咱们小小的军火库。一定要速战速决，干他们漂亮！分头准备，你来。OK。大队长，哎，怎么样？都检查完了，放心吧，准备好了。行。前两天跟鬼子打了一次，今天鬼子如果是死守不出来的话，强攻就难了。所以啊，咱们得想个办法，哎，把鬼子给逼出来。这是啥？这个煤油炸药玻璃瓶，把这三样弄到一块儿，就是我琢磨的新式武器。爆炸的威力不知道咋样，放火肯定是把好手。你试过吗？今天啊，第一回用于实战，看看效果，真能挑石头。实战中摸索经验呢，那就试试。哎，老薛那边怎么样？放心吧，老薛啥时候出个岔子？什么情况？急不急？大不了又来几个土游击队，这回要让他们有来无回。少左右兵，坚守阵地，不得出击。少左也太看不起他。要是我上次早点出击，早把他们解决掉了。双方大军，冲！
是被吓破了。集合部队，增援进火库。小子，武器不需要吧？快点，现在需要了。嗨，我去增援进火库，你看好监狱，不能逃走一个人。少佐放心，只要我在，逃走一个人，我甘受军法处置。
把里边放上火，然后把鬼子逼出来，咱们回去抢炸药，让鬼子全出来，明白了吗？明白了，使劲往里扔，快点，先炸火。
好像有一伙没动静呢。哎，没事，首长，我们队长那边是为了省点力气啊，我再听听。是这么想的，万一你们逃不出去的话，我留下来还能给你们做掩护，帮你们脱身。这可是你选的啊，别后悔。哎，林宝队长，实话实说，我刘二狗这辈子能认识你啊，真是我三生有幸。那就委屈你了，兄弟。张豹和二军刚离开了监狱，看来他们开始行动了。是往小苏林方向吗？不是，这有点怪。留住他们，不要打草惊蛇。加油！一定是朝这里来了，让你的人准备迎战。嗨，什么情况？十分钟前，地底下传来连续的敲击声。出什么内容了？是有节奏的，可能是通信电码，但声音太模糊，实在无法辨别。小三，密道到底在这边，还是在张豹那边？两边都有可能，都要做好准备。快！
。放心吧，老秘书，您看这是什么？鬼子的雷炸鬼子的包，保证没问题。不累，干的狗娘养的小鬼子。没错。老徐，你看上面是不是可当官的？报告上佐，武工队已经占领了监狱大门，还是请特战队出动，把他们全部歼灭。他们的攻击力也就到此为止了，命令你的人守住暗门。嗨！行，老徐，好想法。哎，还有个摇旗的呢。啊带我走吧，行，你跟着。哎哎哎